हैप्पी मदर्स डे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोमो नेपाल की बहुत फेमस डिश मानी जाती है और इसको इंडिया में भी काफ़ी पसंद किया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी डिश होती है पूरी वेजिटेबल से बनाई जाती है मोमो बनाने के लिए हमें चाहिए फूल गोभी पत्ता गोभी गाजर रेगुलर अनियन लहसुन अदरक टमाटो लेमन ग्रीन चिली ग्रीन अनियन एंड कॉरिएंडर और हमें चाहिए सोयाबीन की बड़ी इन्हें न्यूट्रीला कहते हैं और ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाती हैं और काफ़ी सस्ती मिलती हैं ये क्या करना है इन सभी सब्जियों को चॉप कर लेना है बहुत छोटा छोटा काट लेना है और बारी बारीक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही जैसे पीस होने चाहिए रफली चॉप कर लिया है ये हमारी गाजर हमें चाहिए इसमें नमक गरम मसाला ये मैंने सोयाबीन की चॉप कर ली है छोटी छोटी और हमें चाहिए मैदा और आधा बड़ा बहुत एक बड़ा पैन लेना है और उस पैन को थोड़ा गर्म करके तेल डाल दिया है और जीरा डाल दिया है और अब हमें सबसे पहले क्या डालना है इसमें अदरक इसमें ज़्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती है ऑनियन डाल देंगे अनियन को ब्राउन नहीं करना है बस थोड़ा सा उसको पकाना है सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दी ये न्यूट्रीला सोयाबीन की बड़ी एक चीज और है जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो इस तरह से नॉनवेज डाल सकते हैं चिकन चिकन के छोटे छोटे पीस उसको बॉईल करके उसके छोटे छोटे पीस काट के इस तरह से इसमें डाल सकते हैं लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते वो सोयाबीन की बड़ी डाल के बना सकते हैं नमक ज़्यादा तेज़ नमक नहीं करना है नमक थोड़ा हल्का ही रखते हैं बहुत थोड़ा सा गरम मसाला चिकन मसाला या मैगी मसाला इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हाफ फ्राई करना है हमारी सब्जियाँ आधी कच्ची रहनी चाहिए और आधी पकी रहनी चाहिए जब तो हमारी सब्जियाँ ठंडी होती हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं इसकी चटनी बहुत ही स्पाइसी बनती है इसकी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन दो तीन हरे प्याज काट के हरे प्याज इसमें डालेंगे ये चटनी बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इसको हम रोटी अपने खा रेगुलर खाने के साथ भी खा सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो खाली रेड चिली और लहसुन की चटनी पीस सकते हैं इसके साथ इसके साथ वैसे लहसुन और रेड चिली की चटनी ज़्यादा चलती है वही फेमस है लेकिन ये वाली चटनी इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए मैं ये वाली चटनी ही बनाती हूँ इसके साथ और एक टमाटर और हरी प्याज की क्या खुशबू आ रही है वाह मन कर रहा है कि अभी खा लें अब मैं क्या करूंगी ये नींबू को काटूंगी और आपको जितना खट्टा चाहिए उतना इसमें नींबू डाल दें एक बड़ा भगोना ले लेना है जो भी आपके पास है और उसमें आधे से कम पानी रख देना है और ये पानी को बॉइल करना है बड़ा बर्तन चाहिए और आज बड़ा कटोरा जो भी हो में मैदा डालेंगे आधा चम्मच ऑयल डालना है सब पानी डालेंगे और जैसे रेगुलर आटा गूंथते हैं पूरीओ के लिए आटा गूंथते हो आप कटोरों के लिए तो इसी तरह से आटा गूंथना है बस इसमें कुछ नहीं डाल ये हमारा आटा गूंथ गया है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए आटे को जैसे रोटी के लिए सॉफ्ट और फूला हुआ आटा होता है वैसे ही ये आटा होना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट और फूला हुआ आटा हो गया है ये हमारी मैदा हमें क्या करना है ये आटा लेना है मैदा जो हमने गुद, पहले गुथी थी उसकी इतनी छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है और मैदा के साथ ही इसको पतला पतला बेलना है ये कोई जरूरी नहीं है कि गोली पूरी ले ली है और हमें क्या करना है इसमें एक एक चम्मच देख लेना जितनी बड़ी आपकी पूरी है उस हिसाब से 
इसमें भर देना है इसको इस तरह से करके और इस तरह से एक पोटली जैसी बना लेना है ये इस तरह से क्योंकि वरना आपस में चिपक गए तो ये फट जाएंगे बहुत हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे इसमें ज़्यादा ऑयल यूज नहीं होता है बस ये हो गए हमारे अब हमें क्या करना है हमारा पानी बॉइल्ड हो गया है तो इसमें क्या करना है हमें ये चलनी लेनी है और इस चलनी में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है मैंने पहले से ऑयल लगा लिया है इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके चारों तरफ लगा लेना है जिससे ये चिपके नहीं हमने मोमोज में भी लगाया है थोड़ा सा और इसको ऐसे रख देंगे मोमोज बनाने के लिए इसका अलग से बर्तन आता है स्टीमर लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ कि हर एक के पास स्टीमर तुरंत नहीं होगा कि अभी बना लें आप तो मैंने ये इसलिए रखा है कि जिससे आपका आज ही खाने का मन है तो आज और अभी बना सकते हो इस तरह से स्टीमर लेने जाने की बाजार में जरूरत नहीं है तो अब हम इसको स्टीम होने के लिए इसके ऊपर से ढक देंगे जिससे इधर उधर से स्टीम ही निकले और ये हमारा इसको स्टीम होने के लिए पाँच मिनट के लिए रख देंगे ओके इसको हमें साइड चेंज कर देनी है इस तरह से जिससे दूसरी साइड से भी अच्छे से ये पक जाए देखो ये टाइट जब पकने लग जाते हैं तो थोड़े थोड़े टाइट हो जाते हैं तो ये हमारे बनने शुरू हो गए हैं इसको हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे देख लेते हैं हमारे मोमो तैयार हैं कि एक ऐसे ये हमारे मोमो तैयार हो गए हैं और ये खाने के लिए रेडी हैं हमें एक चीज़ और करनी है बीच में हमें इसका पानी चेक कर लेना चाहिए कि इसमें पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए अगर पानी ख़त्म हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए नीचे का पानी बार बार एक दो बार बनाने के बाद उसको चेक कर लेना चाहिए ये हमारे मोमो रेडी हैं ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और ऊपर से थोड़ा नींबू और इस प्याज और टमाटर के सैलेड के साथ और हॉट सॉस या सिंपल सॉस अगर टमाटर सॉस जो पसंद करते हैं वो और अपनी जो चटनी पीसी थी उसके साथ खाइए ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही फेमस है और हेल्दी भी बहुत है ये मदर्स डे पे मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट है मेरी फ्रेंड ने कल मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि तुम अपने मोमो की रेसिपी कब डाल रही हो तो ये मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट है हेमा इंजॉय हैप्पी मदर्स डे फिर मिलते हैं बाय